மூன்றாம் உலக போர் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தயாராக கூட இருக்கிறது மூன்றாம் உலக போர் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் அகில உலக அளவில் வெளிவர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் உரிய பதிப்பகங்களுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் மற்ற படைப்புகளை விட மூன்றாம் உலக போர் கொஞ்சம் மாறுபட்டது அல்லது விரிந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் காரணம் இலக்கியம் மொத்த மூன்று வகை லோக்கல் லிட்ரேச்சர் கான்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர் அண்ட் யூனிவர்சல் லிட்ரேச்சர் வட்டார இலக்கியம் சமகால இலக்கியம் அகில இலக்கியம் என்று மூவகைப்படும் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் வட்டார இலக்கியம் கருவாட்சி காவியம் வட்டார இலக்கியம் மூன்றாம் உலக போர் யூனிவர்சல் என்ற வகையில் வரக்கூடிய கான்டெம்பரரி கண்டம்ட் என்ற வகையை சேர்ந்தக்கூடிய இலக்கியம் ஏனென்றால் உலகமயமாதல் புவி வெப்பமாதல் என்ற உள்ளடக்கங்களை மூன்றாம் உலக போர் விரிவாக பேசுகிறது நண்பர்களே தமிழர்களே நான் ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இந்த கருத்து பெருமையான கருத்தல்ல வறுமையான கருத்து என்று நினைக்கிறேன் மூன்றாம் உலக போரில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் என்ன சொல்லி இருந்தேனோ அதுதான் இந்தியாவில் நிகழ்கிறது என்பதுதான் வருந்தத்தக்க நெஞ்சை அறுக்கத்தக்க உண்மை எது நிகழும் என்று ஒரு படைப்பாளி அஞ்சினானோ அது நிகழ்ந்து விட்டது மூன்றாம் உலக போர் எழுதப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுதே தஞ்சை மாவட்டத்தில் பதினோரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் விவசாய தோல்விக்காக விவசாய வறுமைக்காக மூன்றாம் உலக போர் தமிழர்களால் அதிகமாக வாசிக்கப்பட்டு நேசிக்கப்பட்டு எனக்கு சில லட்சங்கள் லாபம் ஈட்டி கொடுத்தது விவசாயிகளுக்காக எழுதப்பட்ட இந்த படைப்பு கொடுத்த பணத்தை விவசாய தற்கொலை புரிந்து கொண்ட குடும்பங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு பதினோரு குடும்பங்களை சென்னைக்கு அழைத்து ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு லட்சம் வீதம் பதினோரு லட்சம் மூன்றாம் உலக போர் எனக்கு வழங்கிய பணத்தை நான் விவசாய குடும்பங்களுக்கு வழங்கினேன் இது ஒரு பெருமை அல்ல இது ஒரு பெரிய கிரீடம் அல்ல ஒரு படைப்பாளன் பதினோ ஒரு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எச்சரிக்கப்பட்ட அல்லது அதில் அச்சுறுத்தப்பட்ட செய்திகளை அரசு கவனித்திருந்தால் சமூகம் கவனித்திருந்தால் சமூக ஆர்வலர்கள் அதிகம் கவனித்திருந்தால் வானம் பொய்க்காமல் இருந்திருந்தால் அண்டை மாநிலங்கள் நம்பி வஞ்சிக்காமல் இருந்திருந்தால் இத்தனை தற்கொலைகள் நிகழ்ந்திருக்குமா என்று வருந்துகிறவர்களில் நெஞ்சில் இரத்தம் வடிக்கிறவர்களில் நானும் ஒருவன் எனவே மூன்றாம் உலக போரை தயவு செய்து சமூக ஆறுவலர்கள் வாசிக்க வேண்டும் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் வாசிக்க வேண்டும் அதில் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டதாக நான் பெருமைப்பட்டு கொள்ளவில்லை அடிப்படைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த எல் நினோ பற்றி அதிலே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த எல் நினோ பசிபிக் கடலில் நிகழக்கூடிய எல் நினோ விளைவு தென் ஆசியாவை எப்படி பாதிக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி பாதிப்பது உண்மையானால் அதற்கு எதிர் நடவடிக்கை என்ன தீர்வு என்பது என்ன அதற்கான மாற்று ஏற்பாடு என்பது என்ன என்பதை இந்த சமூகம் சிந்திக்க வேண்டும் என்றுதான் மூன்றாம் உலக போர் எழுதியிருக்கிறேன் நான் மிகவும் நேசித்த எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அந்த நூலை வெளியிட்டு பேசிய போது வைரமுத்து சமூக அக்கறை கொண்டு இந்த மூன்றாம் உலக போரை எழுதியிருக்கிறார் என்று மிக சுருங்கிய வார்த்தைகளில் அந்த நூலின் மையத்தை தொட்டு காட்டிவிட்டு வந்து அமர்ந்தார் அந்த சமூக அக்கறை எனக்கு மட்டுமல்ல படைப்பாளிக்கு மட்டுமல்ல சமூகத்துக்கும் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கம் என்னை போன்றவர்களுக்கு இருக்கிறது இலக்கியம் என்பது பொழுதுபோக்கு அல்ல இலக்கியம் என்பது வெறும் அலங்காரம் அல்ல இலக்கியம் என்பது வார்த்தைகளின் புடைப்பு அல்ல இலக்கியம் என்பது கற்பனைகளின் கஜானாவல்ல இலக்கியம் என்பது அலங்காரங்களின் தோரணம் அல்ல இலக்கியம் என்பது வலி இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கை வாழ்க்கை இரும்படித்து கொண்டிருக்கும் போது இலக்கியம் பூப்பறித்து கொண்டிருக்க முடியாது என்று சொல்லப்படும் அப்படித்தான் மூன்றாம் உலக போர் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது எங்கள் எல்லா இலக்கியங்களும் சமூக வலியோடு எழுதப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது சில படைப்புகள் சமூக வலியோடு எழுதப்படுகின்றன சில படைப்புகள் சமூக அழகியலோடு எழுதப்படுகின்றன வாழ்வில் 
தொலைந்து போகாத விழுமி எங்களை கட்டி காக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு எழுதப்படுகின்றன மூன்றாம் உலக போர் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது நல்ல பதிப்பகங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ஓர் ஆதங்கம் நாம் தமிழராக பிறந்தது எவ்வளவு பெரிய பெருமையோ தமிழராக இருப்பது எழுத்தாளனாக இருப்பது அவ்வளவு பெரிய சிறுமையும் கூட ஆங்கில மொழியில் எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாளருடைய ஒரு எழுத்து ஒரே நேரத்தில் எத்தனை கோடி மக்களை சேர்ந்தடைகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மேண்ட்ரின் மொழியில் எழுதுகிற எழுத்தாளன் எழுதுகிற பொழுது ஒரே நேரத்தில் அது எத்தனை வாசகரை சென்றடைகிறது என்பது தெரியும் ஸ்பானிஷ் மொழியில் எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுகிற பொழுது அது எத்தனை கோடி மக்களை சென்று சேர்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஏழரை கோடி என்றும் சற்றொப்ப எட்டு கோடி மக்கள் என்றும் உலக தமிழர்களை எல்லாம் கூட்டி பார்த்தால் எட்டு ப எட்டு கோடி மக்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிற தமிழர்களின் ஜனத்தொகையில் ஒரு நூல் விற்பதற்கு ஆயிரத்து இருநூறு பிரதிகள் ஒரு பிற ஒரு பதிப்பு என்று இடப்படுகிறது நான் கொஞ்சம் தப்பித்து கொண்டிருக்கிறேன் முப்பத்து மூன்று பதிப்புகள் வெளிவந்திருக்கிறது கள்ளிக்காட்டு திகாசம் வைகரை மேகங்கள் அப்படி வந்திருக்கிறது மூன்றாம் உலக போர் பதி நான்காம் பதிப்பை தொட்டிருக்கிறது பத்தாம் பதிப்பை தொட்டிருக்கிறது பத்தாம் பதிப்பை நெட்டி தொட்டிருக்கிறது சிறுகதைகள் வைரமுத்து சிறுகதைகள் என்க என் படைப்புகளை பற்றி இல்லை காரணம் திரை உலகமும் ஊடகமும் என் மீது காட்டுகிற வெளிச்சம் என் படைப்புகளை அதிக மக்களுக்கு கொண்டு செல்கிறது தமிழ்நாட்டில் நல்ல படைப்பாளிகள் இருக்கிறார்கள் அறிவாளிகள் இருக்கிறார்கள் வாழ்வே எழுத்து எழுத்தே வாழ்வு என்றிருக்கக்கூடிய படைப்பாளிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் சேர்த்து ஊடகங்கள் வெளிச்சம் தர வேண்டும் அவர்கள் படைப்புகளையும் மக்கள் முன்னிலையில் கொண்டு செலுத்த வேண்டும் நாளை கேரளா செல்கிறேனே கேரளாவில் ஒரு படைப்பாளி எழுத்தை மட்டும் நம்பி உலை வைத்துவிட்டு வாழ்ந்து விட முடியும் அவன் எழுத்தை கேரளத்து மக்கள் விலை கொடுத்து அதிகமாக வாங்குகிறார்கள் எல்லா எழுத்தாளனும் அல்ல பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் ஓர் எழுத்தாளன் ஒரு புத்தகத்தை போட்டுவிட்டு மனைவியிடம் இனிமேல் நாம் வாழ்ந்து விடலாம் என்று உத்தரவாதம் தந்துவிட முடியாது மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்துவிட முடியாது மகனை உயர்கல்வி படிக்க வைக்க முடியாது நோயாளியாயிருக்கும் தந்தையை தாயை ஒரு எழுத்தாளன் எழுத்தை மட்டும் நம்பி காப்பாற்றிவிட முடியாது இந்த அவல நிலை மாறுகிற போதுதான் எழுத்தை தமிழர்கள் மதிக்கிறார்கள் தமிழ் எழுத்தை மதிக்கிறது என்று பொருள்படும் இவ்வளவு பெரிய சந்தை இருக்கிறது இந்த சந்தையில் எழுத்தாளன் நிலைமை கவலைக்கிடமாகவே இருக்கிறது என்ற சோகமான கருத்தையும் நான் முன்வைக்க வேண்டியவராக இருக்கிறேன்